。朋友们，上次探索了也门和阿曼的边境海域，这大龙虾是捉了一堆，但就是没有抓到别的大货。今天我又要开启海岛探索模式，地点是赫美德给的，所以这大货肯定是不成问题。这个地点我一个多月前来过，那时候风浪特别大，来了两次都没下海城。这一次还是老规矩，没带一点食物，带了一些露营装备，还有打鱼的装备。这岸边的小海鳗我觉得比较多，所以我做了一个钩，还有个棍子，先去钓一些小海鳗来当晚餐。敲开它，这里一个小水坑，我来试一下。海鳗没看到，看到一条剥皮鱼，我看用海螺来把它钓上来。上钩上钩，螺肉来了，兄弟！我的妈呀，直接吃了！你看，咬是咬了，但没上钩，饵被吃了。再来，再去找个螺。又来又来，不然又没了，我的天！一口吃去。哎哎哎哎！终于杀了这剥皮鱼，我已经钓了好几下，都快放弃了。这剥皮鱼还是很大的，一斤多。晚餐，进去。剥皮鱼钓完后啊，就没有看到海鳗，然后也没有别的鱼。呃，捡了一些小螺。现在还是把帐篷先搭了吧，不然天黑搭不了。帐篷我就准备搭这里，没什么风。帐篷搭好了，现在我飞一下无人机。这次本身是没计划来马西拉岛，但我十天后要飞毛里求斯，短时间内也不会再来阿曼，所以我想在离开之前再拍一下马西拉岛，也和赫美德再好好的聚几天。本来是没想钓鱼的，但是看这个钓点好像很牛，希望能给我上一条大鱼。OK， 这边一块天然的礁石，最好的钓点了这块礁石。哎哎，终于，终于，终于，这什么鱼啊？海狼，上了一条小海狼，先把这个空军的这个口口号给摘了，口号给摘了。哦，哥哥没拿住，往这边滑下去了。哎，我天，掉到海里去了。继续，继续。大海狼来一条，让我过一下手瘾。哎呀，又上一条，又上一条，当时是那个西刀，上了一条西刀，就是上次我说的那个刺特别多。现在我来试一下这个鱼哈，哎呦我的妈呀，太多刺了，这么多刺！朋友们看一下，这刺多吧？但是这鱼特别会跳。自己把自己弄了满身都是血，不知道会不会活，反正先放了。走吧。随后我又钓了二十分钟，但上钩的都是西刀鱼，所以我就提早收工了。天还没黑，赶紧捡点这个木材去。晚上这些木材应该够烧了。呃，下海我就往这边下吧。刚刚看了一下，浪不是特别大。这种炮弹鱼留着皮烤会更嫩一点。鱼肉还没熟，这鱼干先好了。这剥皮鱼的鱼干啊，叫做海中鹅肝，非常牛的，增多油脂。哇，非常嫩。哎呦，烤起来特别好吃。这鱼肉也好了，有点烫。很多朋友说这个剥皮鱼的肉也叫做海中牛肉，确实很有嚼劲，果然有点像牛肉。哇。嘴巴都是油，<笑>吃饱了。现在我们准备下海，看一下这个晚上都能抓到什么大海货。OK， 干就完了。天还没黑呀、啊，我看了浪是不大的，没想到晚上的浪却是两码事。但好在海里的能见度还行。这里看到第一只收获，英哥鱼。我试着徒手去捉它，但还是失败了。接着找到了第二只收获黄鳍鲷。
这次我还是老实点，直接上鱼枪。好快的速度，第一条收获。OK， 收了。就在黄鳍鲷的不远处啊，又看到一只牙鲷。这种尺寸的鲷鱼是最好吃的，收了。鲷鱼收获一条，哎呀，这条红色鱼身、黄色鳍的是无邦里洋鱼，我都叫它山洋鱼，肉质超嫩。你们去市场上有看到这鱼，一定要买回去吃。山羊鱼，这鱼好吃的。哎呀，进去。下面看到一条大鱼，大鱼。哎呀，对。这只收获我就不介绍了，去哪哪都能看到。老规矩，直接收了。到哪都有它。网上最多的就是这海鲶鱼，估计有看到十几只，但这鱼的刺很毒，所以我一般都不收它。进去。就在我回去的途中，看到好几只龙虾在开会。为了不打扰他们开会，我决定只带走其中的一只。够了，我们回去。哎，这条后唇鲷最大，我们放不下。朋友们听到没有？这浪声特别大，晚上的风呢也开始大起来，早点睡了。然后还有点感冒，但我相信睡一个晚上就会好的。那明天见，拜拜。马奇拉岛的早上好冷，被冻醒。早上我们吃这条鲷鱼，还有这条山羊鱼。这个小乌贼好了，烤的好香呐、啊，朋友们，真香！这种小乌贼听说刺身也特别好吃，我如果白天能打到一只，我就拿来刺身吃，别掉了。哎呦，山羊鱼有点烤黄车了，这前面一段熟了，这后面一段没熟。哇，这鱼真嫩，不是一点嫩。这山羊鱼油脂特别多，嗯，跟吃冰淇淋一样的。朋友们已经吃饱了，现在我们下海干大货。水这么清，看大货也看得比较清楚，希望中到。我现在还是往沙滩边这个位置下，虽然要绕一圈哈，但是呢就是浪小。这片海域的地形都是礁石和沙地，珊瑚也是很难发现。这里发现一群小鱼，隐隐约约也能看到一些大鱼，所以我拉好鱼枪皮筋，准备下潜去看看。果然不出我所料啊！潜下来后就发现一条厚唇鲷，全名叫着大唇少鳍胡椒鲷，估计有个十多斤。啊，第一条大货，啊，收了。哎呀，开心！随后我再次下潜，但这次看到的厚唇鲷啊，可不止一条，是好几条。啊，第二条。这条也好大，哎呦，喝一口水，哎呦，进去
。第二条打完后，我再下潜就没看到后唇雕，但却找到一个大旋螺，这么大的尺寸，估计只有阿曼才有，收了。大巡逻必须走。早上下海前，后美德就发消息给我，让我多打些鱼，因为他今天有朋友来，所以经过我努力的寻找，又收获了一条猪齿鱼。爆头。嘴巴里还咬着个蛤蜊呀、啊，啊，蛤蜊收了吧。也是好大的这个猪齿鱼。猪齿鱼打完后，估计又找了二十分钟，终于发现一条厚唇雕。我准备把这条打了，就收工。这条进去，好多收获了，就回去不打了，再打都装不下了。你看，刚刚沙岸把衣服也换了，现在我们去看一下收获，还扔在沙滩上，太重了。一条，哇，第四条，好重。在马西拉岛，平常我要坐船出去才能打这么大的货，没想到这个在岸边我就能打到，太开心了！啊，好重的！趁着鱼是新鲜的时候，赶紧拿去送人。中午呢，我要留一条拿来做刺身。呃，我想着就拿这个胡椒雕吧。OK。朋友们，这鱼已经处理好了，现在我们开切刺身。切开完，这鱼肉好像跟牛肉一样的。这个刺身估计不太好吃。好不容易切的刺身掉地上，这个拿去洗一下，煮熟吃。刚刚那一个掉了，只能拿去煮了。然后这一半我是准备拿来做熟成的。这个鱼肉筋膜特别多，我感觉还是熟成更好吃。估计是今天太累了，做什么事情都有气无力的，连鱼都会掉地上。哎，先我们来吃一下这个。吃这一块，非常难嚼的 QQ 糖，就是这种感觉，很有嚼劲。再吃一块，哇，筋膜上头，确实是很难嚼，不怎么好吃。嗯、呃，就这样吧，不想吃了。其实我现在很想睡觉，所以朋友们，那今天的视频就先到这。喜欢我的朋友，记得给个点赞、关注、加评论，拜拜。